ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இந்த லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் ஈக்குவேஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஸ்மால் பி இன்ட்டு கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் ஸ்மால் கியூ இன்ட்டு கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் இதில் வரக்கூடிய இந்த கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் ஆர் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ஒய் இசட்டில் இருக்கலாம் ஓகேவாமா அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஸ்மால் பி அண்ட் ஸ்மால் கியூ இதோட நோட்டேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த யூனிட் ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்மால் பி இதோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் கியூ இதோட வேல்யூ டோ இசட் பை டோ ஒய் ஸோ கொஸ்டினில் வந்துட்டு சம்டைம் இந்த ஸ்மால் பி ஸ்மால் கியூக்கு பதிலாக இந்த டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் இப்படி கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அண்ட் இந்த டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் செகண்ட் வந்துட்டு மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸ் சப்போஸ் கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் கியூ அண்டு கேபிட்டல் ஆர் இதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு சிங்கிள் டேமா கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைப் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு பார்ட் ஏல இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால் எக்ஸ் ஒய் இன்டு சுமால் பி ப்ளஸ் ஒய் இசட் இன்டு சுமால் கியூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு இசட் இதில் இந்த கேபிட்டல் பிக்க வேல்யூ எக்ஸ் ஒய் கேபிட்டல் கியூக்கு வேல்யூ ஒய் இசட் கேபிட்டல் ஆர்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் இசட் ஸோ பி கியூ ஆர் வந்துட்டு சிங்கிள் டேமாக இருக்குது ரெண்டு வேரியபிள் இருந்தாலும் இன் பிட்வீன் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இல்லை சரிதானா எல்லாமே சிங்கிள் டேம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம மெத்தடாக குரூப்பிங்கில் சால்வ் பண்ணணும் சப்போஸ் கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதில் வந்துட்டு மோர் தேன் ஒன் டேம்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளையர்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ப்ராப்ளத்தை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு பி ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் இன்டு கியூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு இது வரி சப்போஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் இப்படி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் கேபிட்டல் பிக்க வேல்யூ இது தான் இது கேபிட்டல் கியூக்க வேல்யூ இது கேபிட்டல் ஆர்க்க வேல்யூ எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு டேம் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு இடையில் எதர் ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் ஏதாவது ஒன்று வருது சரியா ஸோ இப்படி ஒரு டேமை விட கூடுதலான டேம்ஸ் வந்துட்டு இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர்ல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளம் வந்துட்டு பார்ட் பியில இருக்கும் அண்ட் யூஸ்வலா நீங்க மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க அல்லது மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நேம் மென்ஷன் பண்ணவே மாட்டாங்க நம்மளா தான் அந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு லெக்ரான்ஜஸ் இக்குவேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கா அல்லது மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சால்வ் பண்ணணும் புரியுதாமா அடுத்தது இந்த ரெண்டு மெத்தட்லேயும் ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் ஆஃப் குரூப்பிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை மூணு ஸ்டெப்பில் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறதுனா டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டி ஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டி இசட் பை கேபிட்டல் ஆர் இதுதான் சப்சிடர் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த கேபிட்டல் பி கியூ ஆர் இதோட வேல்யூஸை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சரியா தென் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரேஷியோ இந்த ரேஷியோவில் இருந்து ஏதாவது ஒரு ரேஷியோவை இங்கே சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே நமக்கு மூணு ரேஷியோஸ் கிடைக்கும் இதில் இருந்து எப்படியெல்லாம் இதிலேருந்து மூணு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலான்னா இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் அதே போல் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிதானா தட் இஸ் இந்த சப்சிடரி இக்குவேஷன் இருந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் இக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் dx by capital P equal to dy by capital Q at the dy by Q equal to இந்த வேல்யூ டி இசட் பை ஆர் அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டை ஈக்குவேட் பண்ணுனா மூணாவது ரேஷியோ கிடைக்கும் dx by capital P equal to d z by capital R ஓகேவா ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த மூணு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் எக்ஸும் ஒய்யும் தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக டினாமினேட்டர் பி கியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் இது கூட அடிஷ்னலாக இசட்
எக்ஸ் இசட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் தானே அதனால் நம்ம இதில் இசட்டை எலிமினேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேயும் இசட் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் இசட் இருக்குது அதை கேன்சல் பண்ணிடலாமா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா வேரியபிள் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணணும் தட் இஸ் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடும் ஒய் எல்லாம் எந்த ஒரு சைடுக்கு கொண்டு போய் வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு டைரக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணினா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதை வந்துட்டு யூன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு யூவோட வேல்யூ கிடைக்கும் புரியுதாமா அடுத்தது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஒரு இக்குவேஷனை சூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இதை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் வேரியபிள் ஒய்யும் இசட்டும் தானே இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் இந்த கியூ ஆர்க வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இசட்டில் தான் இருக்கணும் இது தவிர்த்து எக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸை எலிமினேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ரேஷியோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் சரியா அப்படி எலிமினேட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா இதை விட்டுட்டு இந்த இக்குவேஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவாமா அண்ட் இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் இசட்டு தான் இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்கிற சேம் வேரியபிள் தான் டினாமினேட்டர்லேயும் இருக்கணும் இது தவிர டினாமினேட்டரில் ஒய் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு எலிமினேட் பண்ண முடியுதான்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ரேஷியோவை சூஸ் பண்ணிடலாம் புரியுதாமா ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் வேரியபிள் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணினா என் ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வி அப்படின்னு அசைம் பண்ணிக்கணும் ஸோ தேர்டு ஸ்டெப்பில் நமக்கு வீக்க வேல்யூவும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு சீரோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற லெக்ரான்ஜஸ் லீனியர் இக்குவேஷனுக்கு சொல்யூஷன் அவ்வளோதான் இதில் நமக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் இக்குவேஷன் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது ரெண்டு அணத்தை மட்டும் சூஸ் பண்ணி யூவி கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் ஸோ இந்த டைப்பில் நமக்கு சொல்யூஷன் யூனிக்காக இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆன்சர் கிடைக்கும் தட் இஸ் அவங்க எந்தெந்த ரேஷியோ சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்றா போல் அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவாமா அடுத்தது மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸில் உள்ள ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் ஆஃப் மல்டிப்ளேயர்ஸ்லேயே நம்ம மூணு ஸ்டெப்பில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம அங்கே பார்த்ததே போல தான் சப்சிடரி இக்குவேஷனை எழுதணும் இட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு டிஒய் பை கேபிட்டல் கியூ ஈக்குவல் டு டிஇட் பை கேபிட்டல் ஆர் ஓகேவா அண்ட் அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்துட்டு ரேஷியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் எழுதுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் மூணு ரேஷியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி பை டி ஈக்குவல் டு இ பை எஃப் இந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம நிறைய ரேஷியோ ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இந்த நியூமரேட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணி நியூமரேட்டரில் எழுதுங்க டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதுங்க பி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் எஃப் ஓகேவாம்மா இதுவும் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் நியூமரேட்டரில் நம்ம ஆட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு பதிலாக சப்ராட் பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டர்லேயும் சப்ராட் பண்ணி எழுதணும் தட் இஸ் ஏ மைனஸ் சி மைனஸ் இ டிவைடட் பை பி மைனஸ் டி மைனஸ் எஃப் இதுவும் இது கூட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதே போல் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ப்ளஸ் போடுவோம் ஏ ப்ளஸ் சி அடுத்தது மைனஸ் அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் தானே ஸோ டினாமினேட்டர்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் தான் போடணும் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஸோ இங்கேயும் மைனஸ் தட் இஸ் நியூமரேட்டரில் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அதே டினாமினேட்டர்லேயும் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் மூணு வேல்யூ நம்ம எடுத்துருக்குறோம் பார்த்திங்களா இதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ரெண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் That is, first and second ல உள்ள நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணால் டினாமினேட்டர்லேயும் ஆட் பண்ணணும் சரியா அண்ட் அதே போல் ரெண்டே செப்பரேட் பண்ணி கூட எழுதலாம் நியூமரேட்டரில் செப்பரேட் பண்ணால் டினாமினேட்டர்லேயும் செப்பரேட் தான் பண்ணணும் அடுத்தது இதே போல் செகண்ட் அண்ட் தேர்டு இந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் சி ப்ளஸ் இ டிவைட் பை டி ப்ளஸ் எஃப் இப்படி எழுதலாம் அல்லது சி மைனஸ் இ பை டி மைனஸ் இ எஃப் இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் இதே போல் இந்த ரேஷியோவில் நம்ம என்ன எழுதிக்கிட்டே போகலாம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மூணு 
இது எல்லாமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி அடுத்த செகண்ட் ஸ்டெப் எழுதிடலாம் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் அப்படி ஒரு செட் ஆஃப் மல்டிபிளேயர்ஸ சூஸ் பண்ண போறோம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ரேஷியோ இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் என்று எல் ஒன் என்று உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நிமரேட்டர் டிஎக்ஸ் பிளஸ் எம் ஒன் இன்று த செகண்ட் நிமரேட்டர் பிளஸ் என் ஒன் இன்று த தேர்ட் நிமரேட்டர் தென் டிவைடட் பை நிமரேட்டர்ல நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே டினாமினேட்டர்லையும் செய்யணும் எல் ஒன் இன்று பி ப்ளஸ் எம் ஒன் இன்று கியூ ப்ளஸ் என் ஒன் இன்று ஆர் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணு ரேஷியோ கூடல இந்த ரேஷியோவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அண்ட் இதில் எல் ஒன் எம் ஒன் என் ஒன் இதை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த டினாமினேட்டருக்கு வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ வர்றது போல சூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம இதுலேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சப்போஸ் இந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் நமக்கு இந்த நியூமரேட்டரும் சீரோன்னு கிடச்சிரும் தட் இஸ் இதில் இருந்து இந்த நியூமரேட்டர் எல் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ஒன் டிஒய் ப்ளஸ் என் ஒன் டிஇட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் இதை டைரெக்டாக இன்டகிரேட் பண்ணுனா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதை நம்ம யூனி வச்சுக்கணும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ அப்படின்னா இதோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி தானேனு நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் பட் இங்கே வந்துட்டு ரேஷியோ ரேஷியோவில் நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி எழுதுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு சி பை டி ஈக்குவல் டு இ பை எஃப் அப்படின்னா இந்த மூணு ரேஷியோக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் டு அ கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அதை கேணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ரேஷியோவில் இருந்து மூணு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு கே சி பை டி ஈக்குவல் டு கே அண்ட் இ பை எஃப் ஈக்குவல் டு கே ஓகேவா சப்போஸ் இதில் பிக்க வேல்யூ சீரோடு வச்சுக்கோங்க இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு கே இன்டு பி அப்படி தானே எழுதுவோம் ரேஷியோவில் இதில் பிக்க வேல்யூ சீரோ அப்படின்னா ஏக்க வேல்யூவும் என்னவாக இருக்கும் கே இன்டு சீரோனால் சீரோ தட் இஸ் டினாமினேட்டர் சீரோ அப்படின்னா அந்த நியூமரேட்டருக்கு வேல்யூவும் சீரோன்னு கிடைக்கும் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த லைனை எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவாமா அண்ட் இதே போல தான் தேர்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செய்யணும்னா என்னொரு செட் ஆஃப் மல்டிபிளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் எல் டூ எம் டூ என் டூ அப்படிங்கிற மல்டிபிளேயர்ஸை சூஸ் பண்ணணும் இங்கேயும் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல தான் கொடுத்துருக்கிற அந்த ரேஷியோ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எல் டூ இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டு டிஒய் ப்ளஸ் என் டூ இன்டு டிஇட் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் டினாமினேட்டர் கூட எல் டூ செகண்ட் டினாமினேட்டர் கூட எம் டூ தேர்ட் டினாமினேட்டர் கூட இல்லை என் டூ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் எல் டூ கேபிட்டல் பி ப்ளஸ் எம் டூ கேபிட்டல் கியூ ப்ளஸ் என் டூ கேபிட்டல் ஆர் இங்கே நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா இந்த டினாமினேட்டருக்கு வேல்யூ சீரோ வர்றது போல தான் நம்ம எல் டூ எம் டூ என் டூக்கு வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இந்த மல்டிபிளேயர்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்துக்கலாம் அல்லது வேரியபிள்லேயும் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ டினாமினேட்டருக்கு வேல்யூ சீரோ அப்படின்னா இந்த நியூமரேட்டருக்கு வேல்யூவும் சீரோன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் எல் டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டூ டிஒய் ப்ளஸ் என் டூ டிஇட் ஈக்குவல் டு சீரோ அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா டேமையும் இன்டகிரேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அந்த சொல்யூஷனை பி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் ஃபைனலாக நமக்கு ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஆன்சர் எப்படி எழுதுவோம் பை ஆஃப் யூ கமா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா ஸோ மெத்தட் ஆஃப் மல்டிபிளேயர்ஸில் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மல்டிபிளேயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோ வர்றது போல தான் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா